ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳೇ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಅಬ್ದುಲ್ ಸರ್ ಮೊಘಲ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಸರಣಿ ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಎಂಟನೇ ವಿಡಿಯೋ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅತ್ಯಂತ ಉಪಾಯದಿಂದ ನಿರ್ಣಾಮವನ್ನು ಮಾಡಿ ತಂದೆ ಜೀವಿಸಿದ್ದಾಗಲೇ ತಂದೆಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ಮೊಘಲ್ ಸಿಂಹಾಸನವನ್ನು ಏರಿದಂತಹ ಔರಂಗಜೇಬನ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಸೈನಿಕ ಸಾಧನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಒಂದೊಂದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯ ಮೂಲಕ ನಾನು ವಿವರಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಂದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದು ಮಧ್ಯಯುಗದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಾರಿ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ಏಕೈಕ ಸುಲ್ತಾನ ಯಾರು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಔರಂಗಜೇಬ್ ಔರಂಗಜೇಬು ಎರಡು ಬಾರಿ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ಸುಲ್ತಾನ ಏಕೈಕ ಸುಲ್ತಾನ ಒಂದನೇ ಸತಿ ಯಾವಾಗಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸಾವಿರದ ಆರುನೂರ ಐವತ್ತೆಂಟು ಜುಲೈ ಮೂವತ್ತ ಒಂದರಂದು ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಸತಿ ಯಾವಾಗ ಅಂದರೆ ಸಾವಿರದ ಆರುನೂರ ಐವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಜೂನ್ ಹದಿನಾರರಂದು ಎರಡನೇ ಸಲ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕವನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ಕೊತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಈ ಔರಂಗಜೇವನ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಒಂದು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅವರು ಜನಿಸಿದ್ದು ಯಾವಾಗಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಔರಂಗಜೇಬ್ ಜನಿಸಿದ್ದು ಯಾವಾಗ ಅಂದರೆ ಸಾವಿರದ ಆರುನೂರ ಹದಿನೆಂಟು ನವಂಬರ್ ಮೂರರಂದು ಎಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಉಜ್ಜಯಿನಿಯ ಉಜ್ಜಯಿನಿ ಹತ್ರ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ದೋಹದ್ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಜನಿಸ್ತಾರೆ ಅವರ ತಂದೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಶಾಜಹಾನ್ ಅವರ ತಾಯಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಮಮತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಮಮತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಅವರ ಗುರುಗಳು ಬಂದು ಮೀರ್ ಮಹಮ್ಮದ್ ಅಸೀಮ್ ಮೀರ್ ಮಹಮ್ಮದ್ ಅಸೀಮ್ ಮೀರ್ ಮಹಮ್ಮದ್ ಅಸೀಮ್ ಇವರಿಂದ ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡ್ಕೊತಾನೆ ಅರಬಿಕು ಪರ್ಷಿಯಾ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಕಲಿತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅವರ ಹೆಂಡತಿಯರು ಒಂದು ಸತಿ ಈ ಕೇಸೆಟಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸತಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಏನಂತ ಕೇಳೋರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕೆಳಕಂಡಂತಹ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಔರಂಗಜೇಬನ ಹೆಂಡತಿಯರು ಯಾರು ಅಂತ ಒಂದು ಸತಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ದಿಲ್ರಾಸ್ ಬೇಗಂ ದಿಲ್ರಾಸ್ ಬೇಗಂ ದಿಲ್ರಾಸ್ ಬೇಗಮ್ಮು ಮತ್ತು ನವಾಬ್ ಬಾಯಿ ನವಾಬ್ ಬಾಯಿ ಈ ಇಬ್ಬರು ಔರಂಗಜೇಬನ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಹೆಂಡತಿಯರು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಬಿರುದುಗಳು ಬಂದರೆ ಒಂದನೇ ಬಿರುದು ಬಂದು ಬಹದ್ದೂರ್ ಔರಂಗಜೇಬನಿಗಿದ್ದಂತಹ ಬಿರುದುಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯದು ಬಹದ್ದೂರ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಬಿರುದನ್ನು ನೀಡಿದವರು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ತನ್ನ ತಂದೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಹಜಹಾನು ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಶಹಜಹಾನು ಈ ಔರಂಗಜೇಬನಿಗೆ ಬಹದ್ದೂರ್ ಅಂತ ಬಿರುದ ನೀಡಿದ ಅಂದರೆ ಈ ಔರಂಗಜೇಬು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಸಮರ್ಥವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವೀರ ಯೋಧನಾಗಿದ್ದ ಸ್ವತಃ ಶಹಜ್ ಈ ಔರಂಗಜೇಬನೇ ಸ್ವಂತವಾಗಿ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಆನೆಯನ್ನು ಪಳಗಿಸಿರ್ತಾನೆ ಇದರಿಂದ ಸಂತೋಷಗೊಂಡಂತಹ ಶಹಜಹಾನು ಔರಂಗಜೇಬನಿಗೆ ಬಹದ್ದೂರ್ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಬಿರುದನ್ನು ನೀಡ್ತಾರೆ ಎರಡನೇದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಅಲಂಗೀರ್ ಅಲಂಗೀರ್ ಪದದ ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಗೆದ್ದವನು ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಗೆದ್ದವನು ಅಥವಾ ಜಯಿಸಿದವನು ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಅರ್ಥ ಬರುತ್ತೆ ಏನಪ್ಪ ಈ ಬ ಈ ಬಿರುದು ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಸಾವಿರದ ಆರುನೂರ ಐವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಜುಲೈ ಹದಿನಾರರಂದು ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡ್ಕೊತಾನೆ ಯಾವಾಗ ತನಗೆ ಒದಗಿ ಬಂದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿವಾರಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಎರಡನೆಯ ಬಾರಿ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಔರಂಗಜೇಬನಿಗೆ ಅಲಂಗೀರ್ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಬಿರುದು ಪಡ್ಕೊತಾನೆ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಗೆದ್ದವನು ಅಲಂಗೀರ್ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಗೆದ್ದವನು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಮೂರನೇದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಘಾಜಿ ಮೂರನೇ ಬಿರುದು ಗಾಜಿ ಗಾಜಿ ಅಂತಂದರೆ ವಿಗ್ರಹಗಳ ಬಂಜಕನನ್ನು ಗಾಜಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈ ಔರಂಗಜೇಬು ಕಟ್ಟ ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದ ಅನುಯಾಯಿ ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದ ವೀರ ಅಭಿಮಾನಿ ಬೇರೆ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು
ಅಂತ ಅರ್ಥ ಬರುತ್ತೆ ಜೀವಿಸುವ ಸಂತ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಬರುತ್ತೆ ಜಿಂದಾಪಿರ್ ಯಾಕೆ ಇವರನ್ನ ಜೀವಿಸುವ ಸಂತ ಅಥವಾ ಜಿಂದಾಪಿರ್ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರಿತಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಔರಂಗಜೇಬು ಈ ಔರಂಗಜೇಬು ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದ ಕಟ್ಟ ಅಭಿಮಾನಿಯಾಗಿದ್ದ ಕಟ್ಟ ಅನುಯಾಯಿಯಾಗಿದ್ದ ಇಸ್ಲಾಂ ದರದಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿದಂತೆ ಅತ್ಯಂತ ಸರಳವಾಗಿ ಜೀವನವನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಏನು ಇಡೀ ಭಾರತವನ್ನು ಆಳಿದಂತಹ ಮೊಘಲ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಸುಲ್ತಾನನಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಮಲಗ್ತಿದ್ದ ತನ್ನ ಜೀವನದ ನಿರ್ವಹಣೆಗೋಸ್ಕರ ಏನು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಖಜಾನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊತಿರಲಿಲ್ಲ ತನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ ಒಂದು ಪೂರೈಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತಾನೇ ದುಡಿದು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಅದರಲ್ಲೇ ಜೀವನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಧರಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಟೋಪಿಗಳನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅವುಗಳನ್ನು ಮಾರಿ ಅವುಗಳಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಹಣದಿಂದ ಜೀವನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ಅತ್ಯಂತ ಸರಳ ಮುಸ್ಲಿಂ ಅನುಯಾಯಿ ಆದ್ದರಿಂದನೇ ಮುಸ್ಲಿಮರೇ ಅವನನ್ನು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಓ ಇವರು ಜೀವಿಸುವ ಸಂತ ಒಬ್ಬ ಸಂತ ನನಗೆ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ವೀರ ವೈಭೋಗದಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಮಾಡಬೇಕಾದಂತಹ ಒಬ್ಬ ಸುಲ್ತಾನ ಅತ್ಯಂತ ಸರಳವಾಗಿ ಜೀವನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವನನ್ನು ಜೀವಿಸುವ ಸಂತ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಥವಾ ದರ್ವೇಶಿ ರಾಜ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ ಜಿಂದಾಪಿರ್ ಅಥವಾ ದರ್ವೇಶಿ ರಾಜ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ ಯಾಕೆ ಕರೀತಾರೆ ದರ್ವೇಶಿ ರಾಜ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದ ಒಂದು ನೀತಿ ನಿಯಮಗಳಂತೆ ಜೀವನವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ಔರಂಗಜೇಬ್ ಆದ್ದರಿಂದನೇ ಇವರನ್ನು ದರ್ವೇಶಿ ರಾಜ ಅಥವಾ ಜಿಂದಾಪಿರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರಿತಾ ಇದ್ರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಸತಿ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿದ ಮೊಘಲ್ ಸುಲ್ತಾನರು ಯಾರು ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸಕಸ್ವತಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಳು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಏನು ಸತಿ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ನಿಷೇಧವನ್ನು ಮಾಡಿದಂತಹ ಮೊಘಲ್ ಸುಲ್ತಾನರುಗಳು ಯಾರು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬರು ಅಕ್ಬರ್ ಮತ್ತು ಔರಂಗಜೇಬ್ ಈ ಇಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಸತಿ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ನಿಷೇಧ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸತ್ ಸತಿ ಪದ್ಧತಿ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಗಂಡನ ಅಂದರೆ ಸತ್ತ ಗಂಡನ ಚಿತೆಗೆ ಹೆಂಡತಿನೂ ಕೂಡ ಬಿದ್ದು ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುವಂತಹ ಪದ್ಧತಿಗೆ ಸತಿ ಪದ್ಧತಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸಾವಿರದ ಐದುನೂರ ಅರವತ್ತ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಈ ಸತಿ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಅಕ್ಬರ್ ನಿಷೇಧ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ನಂತರ ಈ ಔರಂಗಜೇಬನ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಸತಿ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ನಿಷೇಧ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಔರಂಗಜೇಬ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಔರಂಗಜೇಬನಿಂದ ಮರಣ ದಂಡನೆಗೆ ಒಳಗಾದಂಥ ಸಿಖ್ಖರ ಗುರು ಯಾರು ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸಾಕಸ್ಥಿತಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ತೇಜ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ತೇಜ್ ಬಹದ್ದೂರು ಔರಂಗಜೇಬನಿಂದ ಮರಣ ದಂಡನೆಗೆ ಒಳಗಾದಂತಹ ಒಂಬತ್ತನೆಯ ಸಿಖ್ ಗುರು ಇವರನ್ನು ಯಾವಾಗಪ್ಪ ಮರಣ ದಂಡನೆಗೆ ಉಳಿಸಿದ್ದ ಅಂದರೆ ಸಾವಿರದ ಆರುನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತ ಐದರಲ್ಲಿ ಸಾವಿರದ ಆರುನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡರ ಐದರಲ್ಲಿ ಔರಂಗಜೇಬು ಈ ಒಂದು ತೇಜ್ ಬಹದ್ದೂರ್ನನ್ನು ಮರಣ ದಂಡನೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸ್ತಾನೆ ಯಾಕೆ ಮರಣ ದಂಡನೆಗೆ ತೇಜ್ ಬಹದ್ದೂರ್ನ ಒಳಪಡಿಸ್ತಾನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ತೇಜ್ ಬಹದ್ದೂರ್ನು ತನ್ನ ಆನಂದಪುರ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ನೀಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನು ತಿಳಿದಂತಹ ಔರಂಗಜೇಬು ಕೋಪಗೊಂಡು ಈ ತೇಜ್ ಬಹದ್ದೂರ್ನ ಒಂದು ಸೆರೆ ಹಿಡಿದು ದೆಹಲಿಗೆ ಕರೆತಂದು ಅವನಿಗೆ ಎರಡು ಆಕ್ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮತಾಂತರ ಆಗು ಇಲ್ಲ ಮರಣ ದಂಡನೆಗೆ ಒಳಗಾಗು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಎರಡು ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಒಂದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಔರಂಗಜೇಬು ತೇಜ್ ಬಹದ್ದೂರ್ನಿಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ ತೇಜ್ ಬಹದ್ದೂರು ಮತಾಂತರಗೊಳ್ಳೋದನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡದೆ ಮರಣ ದಂಡನೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊತಾನೆ ಆವಾಗ ಔರಂಗಜೇಬು ಅತ್ಯಂತ ತೇಜ್ ಬಹದ್ದೂರ್ನ ಅಚ್ ಅತ್ಯಂತ ಚಿತ್ರಹಿಂಸೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಸಾವಿರದ ಆರುನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಮರಣ ದಂಡನೆಯನ್ನು ಅಂದರೆ ಕೊಲ್ಲಿಸ್ತಾನೆ ಮರಣ ದಂಡನೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸ್ತಾನೆ ಆ ತೇಜ್ ಬಹದ್ದೂರು ತನ್ನ ಕತ್ತಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೆದ
ಅತ್ಯಂತ ಧಾರ್ಮಿಕ ಶ್ರದ್ಧೆಯುಳ್ಳಂತಹ ಸುಲ್ತಾನ ಯಾರು ಔರಂಗಜೇಬ್ ಅಥವಾ ಮೊಘಲ್ ಸುಲ್ತಾನರಲ್ಲೇ ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದ ಕಟ್ಟ ಅನುಯಾಯಿ ಯಾ ಆಗಿದ್ದ ಸುಲ್ತಾನ ಯಾರು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಔರಂಗಜೇಬ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ನು ಯಾವ ಮೊಘಲ್ ಸುಲ್ತಾನನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮೊಘಲ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಅತ್ಯಂತ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿತ್ತು ಯಾರ ಅಂತಂದರೆ ಔರಂಗಜೇಬನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಔರಂಗಜೇಬನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಮೊಘಲ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಅತ್ಯಂತ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಭಾರತವನ್ನಾಳಿದ ಮೊಘಲ್ ಸುಲ್ತಾನ ಯಾರು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಔರಂಗಜೇಬ್ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಪುನಃ ಜಜಿಯಾ ತಲಗಂದಾಯವನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಂತಹ ಮೊಘಲ್ ಸುಲ್ತಾನ ಯಾರು ಏನು ಅಕ್ಬರು ಸಾವಿರದ ಐದುನೂರ ಅರವತ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದ್ದಂತಹ ಈ ಜಜಿಯಾ ತಲೆಗಂದಾಯವನ್ನು ಈ ಔರಂಗಜೇಬು ಮತ್ತೆ ಜಾರಿಗೆ ತರ್ತಾನೆ ಯಾವಾಗ ಅಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಸಾವಿರದ ಆರುನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತ ಒಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಔರಂಗಜೇಬು ಮತ್ತೆ ಜಜಿಯ ತಲಗಂದಾಯವನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರ್ತಾನೆ ಜಜಿಯ ತಲಗಂದಾಯ ಅಂತಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮೇತರಿಗೆ ವಿಧಿಸುವಂತಹ ತಲೆಗಂದಾಯ ಇವಾಗ ನಾವೇನು ಭೂ ಕಂದಾಯಕ್ಕೆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಂದಾಯಕ್ಕೆ ಭೂ ಕಂದಾಯ ಅಂತ ಕರೆದ್ರೆ ಇದು ಮುಸ್ಲಿಂ ಮೇತರ ಬೇರೆ ಧರ್ಮದವರು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಧರ್ಮರ ಧರ್ಮದವರು ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ತಲೆಗೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಂದಾಯ ಇದು ತಲೆಗಂದಾಯ ಜಜಿಯ ತಲೆಗಂದಾಯವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಜಾರಿಗೆ ತಂದವ್ರು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಔರಂಗಜೇಬ್ ಯಾವಾಗ ಅಂದರೆ ಸಾವಿರದ ಆರುನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದು ಮೊಘಲ್ ಚಿತ್ರಕಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಶಿಸಿ ಹೋಗಿದ್ದು ಯಾರ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಔರಂಗಜೇಬನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮೊಘಲ್ ಚಿತ್ರಕಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾಶ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಮೊಘಲ್ ಚಿತ್ರಕಲೆಗೆ ಅವರು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನ ನೀಡಲಿಲ್ಲ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಔರಂಗಜೇಬು ಯಾಕೆ ನೀಡಲಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಚಿತ್ರಕಲೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮೂರ್ತಿ ಪೂಜೆಗೆ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದ ಪ್ರಕಾರ ಮೂರ್ತಿ ಪೂಜೆ ತಪ್ಪು ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಚಿತ್ರಕಲೆ ಮೂರ್ತಿ ಪೂಜೆಗೆ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಔರಂಗಜೇಬು ಈ ಚಿತ್ರಕಲೆಯನ್ನು ನಿಷೇಧವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕಾಫಿ ಖಾನಿಂದ ರಚಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕೃತಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು ಈ ಕಾಫಿ ಖಾನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥವನು ಈ ಔರಂಗಜೇಬನ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಒಬ್ಬ ರಹಸ್ಯ ಚರಿತ್ರೆಕಾರ ಆದ್ದರಿಂದನೇ ಈ ಕಾಫಿ ಖಾನಿಗೆ ಒಂದು ಬಿರುದು ಕೂಡ ಐತೆ ಏನಪ್ಪ ಬಿರುದು ಅಂತಂದರೆ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಖಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ರಹಸ್ಯ ಖಾನ್ ಈ ಒಂದು ಔರಂಗಜೇಬನದಲ್ಲಿ ಔರಂಗಜೇಬನ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಅವನ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಬರೆದಂಥವನು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಕಾಫಿ ಖಾನ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಯಾವುದಪ್ಪ ಕೃತಿ ಅಂತಂದರೆ ಮುಂತಕಾಬ್ ಮುಂತಕಾಬ್ ಉಲ್ ಮುಂತಕಾಬ್ ಉಲ್ ಲುಬಾಬ್ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಬರೀತಾರೆ ಯಾರಪ್ಪ ಬರೆದಿದ್ದಂದರೆ ಕಾಫಿ ಖಾನ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮೊಘಲ್ ಸುಲ್ತಾನರನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನನ್ನ ಉತ್ತರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಏನು ಮೊಘಲ್ ಸುಲ್ತಾನ ಮೊಘಲ್ ಸಿಂಹಾಸನವನ್ನು ಆಳಿದಂತಹ ಸುಲ್ತಾನರನ್ನು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದಮೇಲೆ ಯಾರು ಆಳ್ವಿಕೆಗೆ ಬಂದರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದಿಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಉತ್ತರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಿದ್ದೀನಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಾಬರು ಫಸ್ಟ್ ಬಾಬರ್ ಬರ್ತಾನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅವರ ನಂತರ ಅವರ ಮಗನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉಮಾಯಿನ್ನು ಉಮಾಯಿನ್ನ ನಂತರ ಅವನ ಮಗನಾದ ಅಕ್ಬರ್ರು ಅಕ್ಬರ್ ನಂತರ ಅವರ ಮಗನಾದ ಜಹಂಗೀರು ಜಹಂಗೀರನ ಮಗ ಶಹಜಹಾನ್ ಬರ್ತಾನೆ ಶಹಜಹಾನ್ ನಂತರ ಔರಂಗಜೇಬ್ ಬರ್ತಾನೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಹತ್ತನೇದು ನಾನು ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಒಬ್ಬನೇ ಬಂದಿರುವೆ ಒಬ್ಬನಾಗಿಯೇ ಒಗುವೆ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಜನತೆಗಾಗಿ ಏನು ಉತ್ತಮವಾದದ್ದೇನೂ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಭರವಸೆಗಳಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕ
ಮೊಘಲ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಪತನಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಔರಂಗಜೇಬನ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅವನು ದಕ್ಕನ್ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಕೈಗೊಂಡಂಥ ದಮನಕಾರ ನೀತಿ ಮತ್ತು ರಜಪೂತರ ಮೇಲೆ ಕೈಗೊಂಡಂತಹ ನೀತಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಹಿಂದೂಗಳ ಮೇಲಿನ ದಮನಕಾರ ನೀತಿ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಮುಂದೆ ಆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿ ಮೊಘಲ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾಶ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಯಿತು ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮೊಘಲ್ ಸುಲ್ತಾನನ ಮೇಲೆ ಇವರೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ದ್ವೇಷವನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಮೊಘಲ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಪತನಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಔರಂಗಜೇಬನನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಿ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಸಮಾಧಿ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದರೆ ದೌಲತಾಬಾದು ಇದನ್ನು ಪಿ ಯು ಲೆಚರರಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ದೌಲತಾಬಾದ್ ಸತ್ತಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ಅಹಮದ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಅಹಮದ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಹಮದ್ ನಗರ ಅವರನ್ನು ಸಮಾಧಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ದೌಲತ್ ಬಾದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಸತ್ತಿದ್ದ ಅಂದರೆ ಮಾರ್ಚ್ ಮೂರು ಸಾವಿರದ ಏಳುನೂರ ಏಳರಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ನು ಔರಂಗಜೇಬನಿಂದ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಆಚರಣೆಗಳು ನಿಷೇಧಿಸಪಟ್ಟವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇವನು ಮತಾಂಧನಾಗಿದ್ದ ಕಟ್ಟ ಮುಸ್ಲಿಂ ಅನುಯಾಯಿಯಾಗಿದ್ದ ಆದ್ದರಿಂದ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ನಿಷೇಧವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಯಾರು ಔರಂಗಜೇಬ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಒಂದು ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ನಿಷೇಧ ಮಾಡ್ದ ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ನಿಷೇಧ ಮಾಡ್ದ ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಅಂದರೆ ಈ ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಔರಂಗಜೇಬ್ ತನ್ನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಆ ನಿಷೇಧವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಏನೇನು ನಿಷೇಧ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಒಂದೊಂದು ನೋಡಿದಾಗ ಜರೋಕ ದರ್ಶನ ಜರೋಕ ದರ್ಶನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಜನರ ಅಹವಾಲುಗಳನ್ನು ಕೇಳಲು ದರ್ಶ ರಾಜನು ದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾವು ಜರೋಕ ದರ್ಶನ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಏನು ಜನರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅವರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೇಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರಾಜ ಅಥವಾ ಸುಲ್ತಾನ ದರ್ಶನ ನೀಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅದನ್ನೇ ಜರೋಕ ದರ್ಶನ ಅಂತೇಳಿ ಎರಡನೇದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತವನ್ನು ನಿಷೇಧ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಯಾರು ಔರಂಗಜೇಬು ಸಾವಿರದ ಆರುನೂರ ಅರವತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಇದು ಕೂಡ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಕೂಡ ನಿಷೇಧವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ರಾಜನ ತುಲಾಭಾರ ಏನು ಸುಲ್ತಾನ ಅಥವಾ ರಾಜನು ತನ್ನ ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬದ ದಿವಸ ಅವನ ತೂಕದಷ್ಟೇ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಜನರಿಗೆ ದಾನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿಗೆ ರಾಜನ ತುಲಾಭಾರ ಪದ್ಧತಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ರಾಜನ ತುಲಾಭಾರ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ನಿಷೇಧವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆ ಥರ ದಾನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನಾಲ್ಕನೇದು ಮತ್ತು ನಾಣ್ಯದ ಮೇಲೆ ಕಲಿಮ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪದದ ಬಳಕೆ ನಾಣ್ಯದ ಮೇಲೆ ಕಲಿಮ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪದವನ್ನು ಬಳಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಿಷೇಧ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಯಾಕೆ ನಿಷೇಧ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಔರಂಗಜೇಬ್ ಅಂತಂದರೆ ಕಲೀಮ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪದ ನಾಣ್ಯದ ಮೇಲೆ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಮುಸ್ಲಿಮೇತರ ಧರ್ಮದವರು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಮುಟ್ಟುಕೊಂಡಾಗ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆ ಕಲಿಮ ಪದಕ್ಕೆ ಅಪಪವಿತ್ರ ಮಾಡಿದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಅವನ ನಂಬಿಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ನವರೋಜ್ ಹಬ್ಬದ ಆಚರಣೆ ಏನು ಪರಿಷದಲ್ಲಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವೈಭವದ ಹಬ್ಬ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನವರೋಜ್ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿ ನಿಲೇಶ ನಿಷೇಧ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಯಾಕಂದರೆ ಇವ ಮೊದಲೇ ಸರಳ ಜೀವಿ ಸರಳ ಜೀವಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಒಂದು ನವರೋಜ್ ಹಬ್ಬವನ್ನು ನಿಷೇಧ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಚಿತ್ರಕಲೆ ನಿಷೇಧ ಚಿತ್ರಕಲೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮೂರ್ತಿ ಪೂಜೆಗೆ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಔರಂಗಜೇಬು ಈ ಒಂದು ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಿಷೇಧವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದು ಔರಂಗಜೇಬನ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟ ಏಕೈಕ ಕೃತಿ ಯಾವುದು ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಪತ್ವ ಇ ಅಲಂಗೀರ್ ಪತ್ವ ಇ ಅಲಂಗೀರು ಔರಂಗಜೇಬನ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಏಕೈಕ ಕೃತಿ ಇದು ಒಂದು ಕಾನೂನು ಕೃತಿ ಅಥವಾ ಕಾನೂನಿನ ಗ್ರಂಥ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಕಾನೂನು ಗ್ರಂಥ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಕಾನೂನು ಗ್ರಂಥ ಇದು
ಆದರೂ ಕೂಡ ಕೆಲವು ಒಂದು ಕೆಲವು ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ಈ ಔರಂಗಜೇಬು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗ್ತವೆ ಅವು ಈ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಕಟ್ಟಡ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಾಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆಗ್ರಾದಲ್ಲಿನ ಶಹಜಹಾನನ ಮಸೀದಿಯನ್ನು ಈ ಔರಂಗಜೇಬು ನಿರ್ಮಿಸಲಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಉಳಿದ ಮೂರು ಒಂದು ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ಔರಂಗಜೇಬ್ ನಿರ್ಮಿಸ್ತಾನೆ ಯಾವ್ಯಾವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕೆಂಪುಕೋಟೆಯಲ್ಲಿನ ಮೋತಿ ಮಸೀದಿಯನ್ನು ಔರಂಗಜೇಬನೇ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಔರಂಗಾಬಾದ್ನ ಆತನ ರಾಣಿಯ ಒಂದು ಸಮಾಧಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಬಿಯಾ ಉದ್ ದುರಾನಿ ಮ ಸಮಾಧಿಯನ್ನು ಈ ಔರಂಗಜೇಬನೇ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಲಾಹೋರಿನ ಬಾದಶಾಹಿ ಮಸೀದಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಔರಂಗಜೇಬನೇ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದು ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಔರಂಗಜೇಬನ ಕಾಲದ ಯಾವ ದಂಗೆ ಕೃಷಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸತ್ನಾಮಿಗಳ ದಂಗೆ ಸತ್ನಾಮಿಗಳ ದಂಗೆ ಔರಂಗಜೇಬನ ಕಾಲದ ನಡೆದಂಥ ದಂಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಕರ ಒಂದು ರೈತರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಸತ್ನಾಮಿಗಳು ಅಂತಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಉತ್ತಮ ಚಾರಿತ್ರೆ ಇಳ್ಳವರನ್ನು ಸತ್ನಾಮಿಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸತ್ನಾಮಿಗಳ ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಏನಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅವರು ಗಡ್ಡ ಮೀಸೆ ಮತ್ತು ಕಂಡ್ರೆಪ್ಪೆ ಮತ್ತು ಈ ತಲೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೋಳಿಸ್ಕೊತ ಇದ್ರು ಅವರು ಈ ಸತ್ನಾಮಿಗಳನ್ನು ಯಾಕೆ ಈ ಸತ್ನಾಮಿಗಳು ಯಾಕೆ ಈ ಔರಂಗಜೇಬನ ವಿರುದ್ಧ ದಂಗೆ ಎದ್ರು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಸತ್ ಔರಂಗಜೇಬನ ಒಬ್ಬ ಪೌಜ್ದಾರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ನಾಮಿಗಳ ಒಬ್ಬ ರೈತನನ್ನ ಕೊಲೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದರಿಂದ ಕೋಪಗೊಂಡಂತಹ ಸತ್ನಾಮಿಗಳು ಔರಂಗಜೇಬನ ವಿರುದ್ಧ ದಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಈ ಔರಂಗಜೇಬು ಈ ಊರ ದಂಗೆಯನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದಂಗೆಯನ್ನ ಅಡಗಿಸ್ತಾನೆ ಈ ಸತ್ನಾಮಿಗಳ ದಂಗೆ ನಡೆದಿದ್ದ ಯಾವಾಗಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಾವಿರದ ಆರ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈ ಸತ್ನಾಮಿಗಳ ದಂಗೆಯನ್ನು ಅಡಗಿಸಿದಂತಹ ಔರಂಗಜೇಬನ ಒಬ್ಬ ಸೇನಾಧಿಪತಿ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ರಣಂದಾಜು ಖಾನ್ ರಣಂದಾಜು ಖಾನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥವನು ಈ ಒಂದು ಸತ್ನಾಮಿಗಳ ದಂಗೆಯನ್ನು ಅಡಗಿಸ್ತಾನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಬಿಜಾಪುರ ಮತ್ತು ಗೋಲ್ಕಂಡ ರಾಜ್ಯಗಳು ಯಾರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮೊಘಲ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸೇರಿದವು ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯಾರ ಕಾಲದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಔರಂಗಜೇಬನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಔರಂಗಜೇಬನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಬಿಜಾಪುರ ಮತ್ತು ಗೋಲ್ಕಂಡ ರಾಜ್ಯಗಳು ಓ ಮೊಘಲ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವು ಅಂತ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಖಾಂದೇಶ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಕ್ಬರ್ದ ಅಕ್ಬರ್ನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮೊಘಲರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸೇರಿದರೆ ಅಹಮದ್ ನಗರ ಈ ಶಹಜಹಾನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸೇರ್ತದೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಿಜಾಪುರ ಮತ್ತು ಗೋಲ್ಕಂಡ ರಾಜ್ಯಗಳು ಈ ಔರಂಗಜೇಬನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮೊಘಲ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸೇರ್ತವೆ ಈ ಬಿಜಾಪುರವನ್ನು ಯಾವಾಗಪ್ಪ ಈ ಔರಂಗಜೇಬು ಮೊಘಲ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸ್ದ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಇಂಡಿವಿಜುವಲಾಗಿ ಒಂದು ಸತಿ ಪಿ ಯು ಲೆಚ್ಚರಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಯಾವಾಗ ಅಂದರೆ ಸಾವಿರದ ಆರುನೂರ ಎಂಬತ್ತ ಆರರಲ್ಲಿ ಆವಾಗಿದ್ದಂತಹ ಅರಸ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಸಿಕಂದರ್ ಆದಿಲ್ ಶಾ ಬಿಜಾಪುರ ಆದಿಲ್ ಶಾಹಿಗಳ ಕೊನೆ ಅರ ಸುಲ್ತಾನನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಿಕಂದರ್ ಆದಿಲ್ ಶಾ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಗೋಳ್ಕಂಡ ರಾಜ್ಯದ ವನ್ನು ಯಾವಾಗ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಅಂದರೆ ಸಾವಿರದ ಆರುನೂರ ಎಂಬತ್ತ ಏಳರಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ಕ್ವಶನ್ನು ಆವಾಗ ಯಾರು ಇದ್ರ ಸುಲ್ತಾನ ಅಂತಂದರೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಕುತುಬ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಹಸನ್ ಕುತುಬ್ ಶಾ ಅಬ್ದುಲ್ ಹಸನ್ ಕುತುಬ್ ಶಾ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಸುಲ್ತಾನ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಆ ಮೂಲಕ ಬಿಜಾಪುರ ಮತ್ತು ಗೋಲ್ಕಂಡ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮೊಘಲರ ಒಂದು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಕೊತವೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ನು ಸ್ಪೈನಿನ ಹುಣ್ಣು ನೆಪೋಲಿಯನನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಿದಂತೆ ದಕನಿನ ಹುಣ್ಣು ಔರಂಗಜೇಬನನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಿತು
ಗೋಕುಲನನ್ನು ಗೋಕುಲನೇ ಈ ಔರಂಗಜೇಬನ ವಿರುದ್ಧ ದಂಗೆ ಇದ್ದ ಪ್ರಮುಖ ಜಾಟರ ನಾಯಕ ಯಾಕೆ ಈ ಒಂದು ಜಾಟರ ನಾಯಕನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗೋಕುಲನು ಈ ಔರಂಗಜೇಬನ ವಿರುದ್ಧ ದಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾನ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಅವು ಮೊಘಲರ ಒಂದು ಫೌಜ್ದಾರನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅಬ್ದುಲ್ ನಬಿ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈ ಒಂದು ಮಥುರಾದ ಗೋಕಲರ ಜಾಟರಕ್ಕೆ ಸೇರಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮಥುರಾದ ಕೇಶವ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾಶ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಈ ಗೋಕುಲನ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಜಾಟರು ಈ ಔರಂಗಜೇಬನ ವಿರುದ್ಧ ದಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದಂಗೆ ಎದ್ದು ಆ ಒಂದು ಪೌಜುದಾರನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಬ್ದುಲ್ ನಬಿ ಎನ್ನ ಕೊಂದಾಕ್ತಾರೆ ಇದನ್ನು ತಿಳಿದಂಥ ಔರಂಗಜೇಬು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆಲಿ ಖಾನ್ ಹಸನ್ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಹಸನ್ ಆಲಿ ಖಾನ್ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಒಬ್ಬ ಸೇನಾಧಿಪತಿಯ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಔರಂಗಜೇಬು ಒಂದು ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ದಂಗೆಯನ್ನು ಅಡಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಗೋಕುಲದಾಸನನ್ನು ಕೊಂದಾಕ್ತಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದು ಈ ಒಂದು ಕದನ ನಡೆದಿದ್ದು ಯಾವಾಗ ಈ ಜಾಟರ ಕದನ ಅಂತಂದರೆ ಸಾವಿರದ ಆರುನೂರ ಅರವತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ದಂಗೆ ನಡೀತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ನು ಔರಂಗಜೇಬನ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಿದ ರಜಪೂತರ ಶೌರ್ಯದ ಕುಸುಮ ಎಂದು ಕರೆಸಿಕೊಂಡಂತಹ ರಜಪೂತರ ನಾಯಕ ಯಾರು ಮೇವಾಡದ ರಜಪೂತರರು ಈ ಒಂದು ಔರಂಗಜೇಬನ ವಿರುದ್ಧ ಒಬ್ಬ ನಾಯಕ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನಿಗೆ ರಜಪೂತರ ಶೌರ್ಯದ ಕುಸುಮ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಬಿರುದಿರ್ತದೆ ಅವರು ಯಾರು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೆಟ್ಟಿನ್ಕೊಳ್ಳಿರೋದು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮೇವಾರದ ದುರ್ಗಾದಾಸ್ ದುರ್ಗಾದಾಸನನ್ನು ದುರ್ಗಾದಾಸ್ ದುರ್ಗಾದಾಸನನ್ನು ರಜಪೂತರ ಶೌರ್ಯದ ಕುಸುಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರೀತಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇಷ್ಟು ಈ ಔರಂಗಜೇಬನ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಸೈನಿಕ ಸಾಧನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂತ